Der große Festgottesdienst des ökumenischen Kirchentages live aus einem Beachclub in Frankfurt. Ganz ohne Publikum, klar, wegen Corona, aber sind wir mal ehrlich, auch ohne Corona bleiben die Kirchen zunehmend leer. Was ist da los? Die, die im Moment gehen, reagieren auf das, was Missbrauchsskandal genannt wird. Die Kirche, da fehlt ein gutes Marketingkonzept, wenn ich mal so sagen will. Ja. Das ist doch interessant. Wir sind in der größten Krise der Nachkriegsgeschichte. Die Menschen suchen nach Halt, nach Orientierung. Aber kaum einer denkt da an die Kirchen als Anker. Machen die was falsch? Ich finde deutsche Gottesdienste einfach nicht mehr attraktiv. Die fundamentalen Dinge, die die Kirche predigt, die werden ja auch im Grundgesetz gepredigt. Der ökumenische Kirchentag in Frankfurt hat das Motto, schaut hin. Das wollen wir jetzt gerne tun mit einer zugegeben etwas provokanten Frage. Für 2020 liegen noch keine Zahlen vor, aber allein 2019 sind über eine halbe Million Menschen aus der Kirche ausgetreten, so 50-50 katholisch-evangelisch. Warum gehen die alle? Ist hier auf dem Kirchentag auch ein Thema gewesen? Klar, weil an der Basis brodelt es, vor allem in der katholischen Kirche. Und aus diesem Unmut heraus hat sich eine Initiative gegründet, die nennt sich Maria 2.0. 2019 von einigen katholischen Frauen gegründet, eine Art Opposition von innen, die radikale Reformen fordert. Allem voran die Priesterinnenweihe für Frauen, ein Ende des Pflichtzölibats und eine lückenlose Aufarbeitung des Missbrauchsskandals. Mittlerweile hat Maria 2.0 tausende Unterstützerinnen und Unterstützer. Und mit einer der Gründerinnen, Lisa Kötter, bin ich jetzt verabredet. Hi, hallo. Hallo, Herr Engel. Grüße. Für Lisa Kötter war die katholische Kirche ja, fast 60 Jahre eine Art Heimat. Ja, ebenso. Ein Zuhause. Was mich ja interessieren würde, können Sie sich an den Moment erinnern, wo der Knacks da war mit der Kirche? Der größte Knacks kam eigentlich vor zweieinhalb Jahren, als äh, ich einen Film angeguckt habe. Äh, da ging es wie in vielen Filmen leider um sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche. Und dieser Film hat eben die Struktur dahinter gezeigt, dass diese römische Kirche dem Vorschub leistet. Die Struktur, die das macht, die ist ja dann aber eigentlich ja nur schwer zu ändern, weil die katholische Kirche ist ja, wie sie ist. Da gibt es den Papst oben und sie ist ähm, so gebaut, wie sie gebaut ist, als Weltkirche. Mhm. Haben Sie trotzdem Hoffnung, dass sich was ändert? Das, was Sie gerade beschrieben haben, ist ja die römische Kirche. Mhm. Und die wird sich nicht ändern. Denn warum sollten diejenigen, die diese Struktur immer mitgetragen haben, plötzlich sagen, okay, wir machen da nicht mehr mit und wir geben unsere Macht ab? Nein, ich habe diese Hoffnung nicht. Ja. Was, was für Gefühle kommen da hoch? Ähm, mich macht es ehrlich gesagt fassungslos manchmal. Also ich rede jetzt zum Beispiel von den Bischöfen, die durchaus offene Ohren und Augen haben und auch zum Beispiel gerne sich mit uns unterhalten. Ähm, dass im Endeffekt es dann immer heißt, wenn man an diesen Knackpunkt kommt, wo es nämlich darum geht, äh, folge doch deinem Gewissen, dann hört man so etwas wie, aber dann bin ich die längste Zeit Bischof gewesen. Mhm. Und ich denke, da ist dann der Knackpunkt. Dann geht es nämlich wirklich darum, ich bin in dieser Position und da bin ich gerne und ich habe die Macht. Es fängt jetzt total ekelhaftes Regnen an. Ja, ich glaube, wir müssen uns wir unterstellen. Müssen uns unterstellen. <lacht> Lisa Kötter hat sich in ihrer Kirche jahrzehntelang engagiert. Ihr Glaube an Gott scheint immer noch unerschütterlich. Aber diese Amtskirche, übrigens auch die protestantische, ist für sie inzwischen zu einengend, zu wenig im Sinne der urchristlichen Idee von Nächstenliebe. Verstehe ich das richtig, dass Sie austreten wollen? Ja, also aus Gewissensgründen. Das wird mir einen Stein vom Herzen nehmen. Ja. Und dann? Und dann bin ich weiter auf der Suche mit den Menschen, die auch auf der Suche sind, äh, diesem Jesus von Nazareth irgendwie so nachzufolgen, dass wir das, was er an wunderbarer Botschaft verkündet hat, irgendwie in diese Welt bringen weiter. Aber Kirche ist doch auch noch viel mehr. Das ist doch Gemeinschaft, das ist Struktur, das ist Halt, das ist ein bisschen Entwicklungshilfe, Sozialarbeit und, und, und. Das kriegt man doch als Einzelkämpferin gar nicht so hin oder auch mit ein paar Mitstreiterinnen. Ähm, wird es schwer. Ja, 
Das ist auch ein großes Problem, das sehe ich auch. Aber es heißt ja auch nicht, dass ich nicht weiter mit Menschen in der Kirche verbunden bin. Und natürlich werden wir weiter zusammenarbeiten, selbstverständlich. Ich glaube, dass die Gesellschaften, ich rede jetzt mal von den westlichen Gesellschaften, inzwischen christlicher sind als die römische Kirche. Also da, wo also ich... Zivilgesellschaft? Ja, also wenn ich mir das Grundgesetz angucke, das halte ich für christlicher, wenn die Kirche sich mal so eine Verfassung geben würde. Ich finde, die Kirche sollte all diesen Rechten voranschreiten. Stattdessen kriegt sie wie eine Schnecke hinterher, im Moment sogar rückwärts. Warum glauben Sie, dass die Menschen so scharen, weil sie jetzt die Kirche verlassen? Ich glaube, die, die im Moment gehen, reagieren tatsächlich auf das, was schrecklicherweise Miss Missbrauchsskandal genannt wird. Ich finde, der Skandal ist vorher stattgefunden und nicht, äh, nicht erst, als es äh, an die Oberfläche kam. Was könnte die Kirche noch tun, um sie zu halten? <lacht> ich, die, die Kirche braucht gar kein Interesse haben, irgendeinen Menschen zu halten. Die Kirche soll sich mit den Verletzten auf den Boden legen und sich von ihnen wieder aufhelfen lassen. Die Bischöfe fragen ja immer, was sollen wir denn noch tun? Wir sind hm. doch schon so toll, wir tun doch schon so viel. Ne? Aber fragen Sie mal die Betroffenen, die von, von sexueller Gewalt als Kinder Betroffenen, die merken davon nichts. Und was soll ein Bischof tun? Er soll sich in diese Niederungen mit ihnen begeben, mit ihnen zusammen weinen und verzweifelt sein. Genauso verzweifelt wie die Leute, die verletzt wurden. Und sie dann bitten, ihm weiterzuhelfen. Ja, Lisa Kötter. Ich fand das, was sie gesagt hat, in vielen Punkten echt sehr, sehr nachvollziehbar. Das Interessante ist, während die einen aus der Kirche austreten, gibt es gleichzeitig über 300.000 Elternpaare, die ihre Kinder taufen lassen jedes Jahr. Also offensichtlich ist Kirche doch noch nicht so ganz out. Warum machen die das? Das würde ich jetzt gerne rausfinden. Mal gucken, ob ich ein paar Eltern treffe. Erster Versuch auf einem Spielplatz. Hallo. <lacht> Hallo. Darf ich Sie was fragen? Kommt drauf an. <lacht> Thema Taufe. Aha. Haben Sie Ihre Kinder taufen lassen? Ja, Echt? das haben wir tatsächlich. Mhm. Warum? Ich meine, auf der einen Seite treten eine halbe Million Menschen pro Jahr aus der Kirche aus und Sie lassen Ihr Kind taufen. Das stimmt, ja. ja? Das stimmt. Ähm, ich finde, es bietet einfach eine Chance zu sagen von Anfang an, du gehörst dazu zu dem Verein, setz dich damit auseinander und was das Kind dann später macht beim Aufwachsen, ob es dann irgendwann äh, als Jugendlicher, als junger Erwachsener sagt, lass mich damit in Ruhe, ich will was ganz anderes, das ist dann die eigene Entscheidung. Mhm. Aber wenn ich von Anfang an sage, okay, du gehörst dazu, dann biete ich die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit der Institution Kirche, aber auch mit Glauben insgesamt natürlich. Und warum wollten Sie, dass Ihr Kind dem Verein mal angehört? Weil er mir so viel bedeutet hat. Ich bin okay. daran aufgewachsen und habe Gemeinschaft erlebt da drin und Zugehörigkeit. Und die ist mir wichtig, mein Leben lang wichtig geblieben. Obwohl ich auch manches kritisch sehe und denke, es läuft vieles schief da drin. Aber es sind Menschen in der Institution. Und gehen Sie jetzt mit Ihrer Familie dann jeden Sonntag in die Kirche? Oder? Jeden Sonntag? Meine Kinder würden mir aufs Dach steigen. <lacht> Sicher nicht, nein. <lacht> Aber doch ab und an. Weiter geht's in der Frankfurter Innenstadt. Mal schauen, was mir Eltern hier antworten. Haben Sie Ihr Kind taufen lassen in der Kirche? Ja. ja? ja. Warum? Also moralisch finde ich, dass die Werte also, also für diese Gesellschaft gut sind. Ne? Also die Werte von der katholischen Kirche. Wobei viele Menschen gerade Probleme haben mit der katholischen Kirche im Moment. Ne? Ja, also es gibt gute Menschen und schlechte Menschen. Ja, egal ob äh, katholisch oder nicht katholisch sind. Aber ich glaube auch zum Beispiel in der Schule, äh, die Kinder lernen diese katholische Werte. Und ich finde gut für die Gesellschaft, also gute Menschen zu sein. Haben Sie Ihr Kind taufen lassen? Nein. Nee? Nicht, nein. Warum? Äh, wir haben irgendwie nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden. Deswegen dachten wir eben auch, wir überlassen ihm dann später die Entscheidung, wenn er groß genug ist. Genau. Und warum würden Sie ihn taufen lassen überhaupt? Also Sie haben es ja nicht ausgeschlossen. Ähm, das ist eine Entscheidung für ihn auch später, die er dann treffen kann. Ich ja, möchte ihm das einfach gerne überlassen auch. Würden Sie sich freuen, wenn er sich taufen lässt? Ich muss persönlich sagen, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Also, ähm Wie ist es bei Ihnen? Ähm, ich bin selber auch ausgetreten. Ich hatte früher die Entscheidung gehabt, ob ich getauft werden möchte und konfirmiert werden möchte als Kind. 
habe ich mich irgendwann mit 12, 13 Jahren dafür entschieden. Aber ich muss zugeben, es war auch nur so der Geschenkeaspekt, wie bei vielen Jugendlichen das so war. Wenn sich unser Kind oder so selbst dafür entscheiden, dann können sie selber die Entscheidung treffen. Und wenn er sich mit Religion befasst und sich dafür interessiert, dann stehen wir denen nicht im Wege. Und ja. Was ja eher sehr selten ist, dass sich Erwachsene entschließen, in die Kirche einzutreten. Aber es gibt sie, vereinzelt, wie Aline zum Beispiel, die sich gerade hat taufen lassen und in die katholische Kirche eingetreten ist. Das ist ja in diesen Tagen fast schon erklärungsbedürftig. Aline Schreiber hat erst spät zur Kirche gefunden. Katholisch getauft wurde sie vor einem Jahr mit 33. Eine Entscheidung, die sie nach einer langen Suche getroffen hat. Ich habe viel Yoga gemacht, ich habe mich viel im Buddhismus gesucht, ich habe mich im Taoismus gesucht und habe immer so einen Ort gesucht. Und wenn man Ruhe haben will, fährt man normalerweise ins Kloster oder man macht ein Schweigeseminar und man ist immer sehr viel unterwegs, bis man dann mal zur Ruhe kommt. Und irgendwann hat das bei mir mal Klick gemacht, dass ich gedacht habe, wir haben ja im Ort auch einen Tempel. Ich suche das in meinem Alltag und diesen Ort suche ich im Alltag, weil das Leben sehr schnell ist und ich auch manchmal einfach zur Ruhe und runterfahren muss, um mir sicher zu sein, was will ich eigentlich noch. Und der andere Punkt ist einfach das Gebet. Es gibt ähm, Dinge, die mich so sehr belastet haben, wie zum Beispiel der Tod von meinem Vater, äh, wo ich in meinem Kopf einfach stecken geblieben bin. Und das Gebet ist eigentlich, wenn ich mh, Gut, der Punkt ist, ich könnte mich ja jetzt beschweren. Ne? Es ist das passiert mit meinem Vater und das war und das war. Und da komme ich aber nicht weiter. Aber wenn ich bete, drehe ich es quasi um und bitte um etwas. Und ich danke auch. Ich sage auch, boah, heute war total tolle Sonne. In Ostdeutschland aufgewachsen, hatte Aline Schreiber keinerlei Kontakte zur Kirche. Bis sie vor einem Jahr heiratete und so die katholische Gemeinde ihres Mannes kennenlernte. Für die Marketingfrau eröffnete sich eine neue Welt. Und ich bin eigentlich wegen der Taufe in die Kirche eingetreten, weil ich die Taufe sehr, sehr doll recherchiert habe, was die Erwachsenentaufe bedeutet. Erstmal, wenn man getauft wird, wird, passiert es immer an Ostern, am Ostersonntag und morgens um 6 Uhr. Du gehst im Dunkeln in die Kirche rein und du kommst im Licht wieder raus. Das heißt, deine ganze Dunkelheit aus der Vergangenheit, die lässt du los und gehst in das Licht. Das, was ich in der Kirche gefunden habe, die Rituale und die Gemeinschaft, das habe ich bisher noch nirgendwo anders erfahren. Weil das ist keine Gemeinschaft, die auf Konsum basiert. Und man darf das wirklich nicht vergessen, auch die jungen Leute, die aussteigen, auch wenn ich die noch so sehr nachvollziehen kann. Aber die denken ja gar nicht an die alten Leute, die dorthin gehen, die auch Hilfe brauchen. Oder Leute, die oder Frauen in Not. Wenn ich rausgehe aus der Kirche, trifft das zuerst den Papst? Nee, den trifft es gar nicht. Das trifft meine Gemeinde vor Ort und wahrscheinlich auch gar nicht mal so den Pfarrer. Wer sitzt denn im Fahrbüro? Und wer macht denn die ganzen Kinderfreizeiten? Das sind alles Frauen. Und eigentlich treffe ich zuerst die damit. Es sind das soziale Engagement und die Menschen innerhalb der Gemeinde, die Aline Schreiber beeindruckt haben. Für sie viel entscheidender als die Kirchenskandale der letzten Jahre. Ich glaube, dass wir auf lange Sicht die Kirche immer noch weiter haben werden. Wir müssen sie halt selber gestalten. Und wir können sie nicht gestalten, wenn wir austreten. Das hier ist übrigens einer der wenigen Orte, an denen dieser ökumenische Kirchentag auch im echten Leben erlebbar ist. Eine Tischinstallation, die von verschiedenen Gruppierungen bespielt wird, um mit der Gesellschaft ins Gespräch zu kommen. Keine ganz leichte Aufgabe, mitten im Lockdown in einer ziemlich leeren Stadt und mit einer Kirche, die eher in der Defensive ist. Was mich zu der Frage bringt, was wäre eigentlich, wenn es gar keine Kirche mehr gäbe? Wird uns da was fehlen? Werde ich mal fragen. 
Aber wir machen eine Sendung, ob äh, Kirche überflüssig ist. Oh Gott. Ob man die noch braucht überhaupt. Da bin ich ganz falsch. Warum? Weil ich gar nichts mit der Kirche am Hut habe. Ah, das sagen. ist doch interessant. <lacht> ist Kirche überflüssig? Ähm, Würde ich nicht sagen, dass sie überflüssig ist. Ich meine, es ist jedem freigestellt, ob er in die Kirche geht, ob er gläubig ist, ob er beitreten will, ob er rausgehen will. Deswegen, nö, würde ich nicht sagen. Aber Sie sind nicht drin? Doch, ich bin drin. Aber Sie haben damit nichts am Hut? Genau. Ah, wieso sind Sie dann drin? Ähm, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich einfach entweder, weil ich zu faul bin, um rauszugehen, weil ich noch keine Kirchensteuer zahlen muss. Ja. Äh, was müsste die Kirche tun, um Sie noch zu begeistern? Ähm, moderner werden. Ich finde deutsche Gottesdienste einfach nicht mehr attraktiv. Ich kenne den Vergleich zu Amerika. Ähm, ich finde, es ist ansprechender, moderner. Ja. Was ist da anders? Ähm, einfach die Gemeinde ist anders. Der, die Vorträge sind viel moderner, muss ich sagen. Es bezieht sich auf heute. Ähm, viel mehr Jugendliche, die sich integrieren, so Jugendgruppen, viel mehr. Ja. Glauben Sie, der Gesellschaft würde was fehlen, wenn diese Art von Kirche irgendwann nicht mehr da wäre? Die traditionelle, meinen Sie? Mhm. Ich glaube nicht. Nö. Nee. Das ist eine Frage, die Sie jemandem stellen, der nichts mit der Kirche zu tun hat. Also überholt und überflüssig? Ja, aber ja. ich bin auch ein Wissenschaftsmann. Okay. Und, und wenn man in der Wissenschaft ist, hat man mit Kirche automatisch nichts am Hut? Nein. Nee. Das ist eine Überzeugungsfrage. Und was gibt Ihnen Halt im Leben, Orientierung? Ähm, ich mir selber. Es gibt halt gute Zeiten und es gibt schlechte Zeiten. <lacht> Was glauben Sie, wenn jetzt keine Kirche mehr da wäre irgendwann, weil alle Leute sagen, brauche ich nicht, mhm. würde der Gesellschaft was fehlen? Naja, ich meine, die fundamentalen Dinge, die die Kirche predigt, die werden ja auch im Grundgesetz gepredigt. Und das sind ja auch gute Sachen und sinnvolle Sachen. Also, ja, schwierig zu sagen. Ich denke, es gibt viele Leute, die brauchen auch diesen Halt, gerade in schlechten Zeiten. Es geht nicht jedem so, dass er da irgendwie mit sich selber vereinbaren kann, dass er sich da aus seinem eigenen Loch rausholen kann. Es geht ja auch viel um Zugehörigkeit, um Gesellschaft und dass man sich irgendwie auch fallen lassen kann im Rahmen irgendeiner großen Kollektivität. Ich finde Kirche ganz wichtig, weil ich Kirche im sozialen Bereich engagiert. Ja. Ich bin bewusst in die Kirche wieder eingetreten, nachdem ich draußen war. Und ähm, weil unsere Kirche am Ort insbesondere auch die Jugendarbeit unterstützt, das liegt mir sehr am Herzen, weil ich finde es ganz wichtig, dass ähm, Kinder und Jugendliche heutzutage eine Alternative angeboten bekommen zu dem Spiel- und Bespaßungsprogramm und den ganzen Medienrummel, den die Kinder durchmachen müssen. Und ähm, ja, auch der Zugang zu Gott finde ich wichtig, aber das ist eine sekundäre Geschichte. Das heißt, Sie sind ausgetreten, warum? Das hat damals damit zu tun gehabt, dass ich sehr jung Vater geworden bin und ähm, das Geld einfach schlichtweg brauchte. Ah, okay. Und wo war der Zeitpunkt, wo Sie gedacht haben, hm, vielleicht sollte ich doch wieder eintreten? Ähm, an für sich, als ich an meinen Heimatort zurückgekehrt bin. Und dann habe ich mich auch wieder wohlgefühlt und gehe auch gelegentlich in, in Gottesdienst oder habe mir die jetzt auch online mal angeschaut. Und was gibt Ihnen das für Ihr Leben? Also für mich ist Glaube ganz wichtig. Ich bin Naturwissenschaftler, also ich ich glaube, bedingt durch die Naturwissenschaft allein, dass es eine gewisse Ordnung gibt. Ich glaube, das geht vielen äh, Physikern und auch Naturwissenschaftlern so, dass man dann doch das Gefühl hat, da ist ein gewisses Konzept dahinter. Aber ganz viele Menschen hadern mit der Institution Kirche, ne? Mhm. Können Sie das nachvollziehen? Ja, ich glaube, die, die Kirche, ähm, da fehlt ein gutes Marketingkonzept, wenn ich mal so sagen will, ja? Ähm, dieses ehrlich und offen und breitbandiger auf, auf Menschen zutreten und um den, den Menschen zeigen, zeigen zu können, was sie denn wirklich an der Kirche haben. Das ist aber in der Tat ein interessanter Punkt. Ich finde ja, wir haben ja eine der größten Krisen im Moment und trotzdem denken da die wenigsten Menschen an die Kirche als Anker. Was machen die falsch? Wir haben mal eine Markenexpertin und eine Unternehmensberaterin gefragt. Ich glaube, dass die Kirche es geschafft hat, sich von einem Großteil der Bevölkerung zu distanzieren. Die Kirche hat viele Jahre über Angst, ihre, ne, viele Jahrhunderte über Angst regiert. Das ist natürlich heute nicht mehr das Mittel der Wahl. 
das Ziel wird ja sein, wieder mehr Menschen in die Kirche zu bekommen. Das heißt, das besondere Augenmerk muss eigentlich auf denen liegen, die nicht mehr in die Kirche gehen oder die Kirche nur dann nutzen, wann sie es für richtig halten. Es ist einfach eine andere Haltung zu den Mitgliedern, weil die Mitglieder heute oder die, die ich erreichen will mit, meinem, mit meiner Vision, heute mehr erwarten, um mitgenommen zu werden. Und wenn Sie keinen Veränderungsdruck haben oder einen Veränderungswunsch von ganz oben, der wirklich so nachhaltig ist, dass man den Veränderungsprozess wirklich durchzieht, dann wird eine Veränderung scheitern. Man weiß es ja auch, dass in vielen Gemeinden sehr, sehr gute Arbeit gemacht wird. Aber wenn man die Kirche mal als Institution nimmt, dann kann ich aktuell noch keinen zu hohen Leidensdruck erkennen. Weil ja der Mitgliederschwund, auch wenn er groß war 2019, noch nicht so groß ist, dass es wirklich wehtut. Wie stark also ist der Wille, der Kirche wirklich moderner zu werden, neue, vielleicht auch radikale Schritte zu gehen? Die Krise der Kirchen war auf jeden Fall Thema auf dem Kirchentag. Ökumene, der Umgang mit Macht, die Rolle von Frauen, der Missbrauch, alles digital diskutiert. Der Bundespräsident kritisiert in seinem Grußwort die quälend langsame Missbrauchsaufarbeitung. Beim Eröffnungsfestakt auch der Limburger Bischof Georg Betzing und Volker Jung, der Präsident der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau. Ich bin mit den beiden am Rande der Eröffnung verabredet. Ob sie Antworten haben? Also ich war ja jetzt da draußen unterwegs, habe mit sehr vielen Menschen gesprochen. Da sind schon noch ein paar, die echt was von der Kirche wollen, aber die sind zum Teil auch echt frustriert. Frauen dürfen keine Priester werden, die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals. Warum räumen sie diese Themen nicht mal richtig ab? Das, was wir hier in Deutschland äh, tun können, das gehen wir wirklich ganz kräftig an. Äh, da ist, glaube ich, auch die Wahrnehmung in der größeren Öffentlichkeit entspricht nicht der Wirklichkeit dessen, was alles geleistet worden ist, gerade auch im Blick auf Missbrauch. Es könnte mehr geschehen, es könnte besser sein, das ist überhaupt keine Frage, aber wir haben kräftig gearbeitet. Andere Themen, das geht katholisch nur in Verbindung mit Rom und in der Weltkirche. Und, das und genau dauert. das verstehen, glaube ich, die Menschen nicht, dann sagen die, dann legt euch doch mal mit Rom richtig an. Das machen die Bischöfe nicht, weil sie Angst haben um ihren Job. Nein, also das ist überhaupt keine Frage. Wir gehören zusammen, der Papst und wir Bischöfe gehören zusammen. Das ist keine Alternative, sich mit Rom anzulegen. Aber dann verlieren Sie lieber Mitglieder en masse, als dass Sie sagen, wir riskieren mal richtig Krach mit Rom. Richtig Krach mit Rom würde eine Spaltung bedeuten und das möchte niemand riskieren. Aber wie erklären Sie es zum Beispiel Frauen? Im Grundgesetz steht, alle Menschen sind gleich, sind sie auch natürlich bis auf in der katholischen Kirche. Das kann man doch einem modernen Menschen nicht mehr erklären. Das ist richtig. Wir sehen ja, in der evangelischen Kirche können Frauen Pfarrerinnen sein. Und das verstehen viele einfach nicht mehr. Und es gibt gute Argumente dafür, dass das Amt auch für Frauen geöffnet werden kann. Wir müssen da einfach voran. Jetzt ist ja die evangelische Kirche nicht ganz fein raus. Sie verlieren ja genauso viele Mitglieder. Woran liegt es bei Ihnen? Natürlich gibt es bei uns auch Probleme. Daneben gibt es aber auch insgesamt einen Trend, dass Menschen eher bei Bindungen zurückhaltend sind. Das spüren ja nicht nur wir Kirchen, das merken auch Vereine, Parteien, dass es da eine gewisse Zurückhaltung gibt und Bereitschaft, sich zu engagieren. Aber ich habe jetzt mal geguckt, zum Beispiel das Yoga-Journal bei Facebook. 2,2 Millionen Likes gefällt mir. Evangelisch.de liegt irgendwie bei 65.000. Also offensichtlich sind andere Verbindungen für Menschen attraktiver. Ja, wobei wir natürlich auch versuchen, im Netz präsent zu sein und auch junge Leute fördern. Und wir sind auf dem Weg, das steigt auch. Es, es, es hängt natürlich oft auch an einem individuellen Charisma, was Menschen dann rüberbringen. Interessant war ja die Unternehmensberaterin, die gesagt hat, die brauchen Zielbild. Wofür stehen sie? Für die Zukunft? Die gute Botschaft von der Liebe Gottes, die Menschen im Leben trägt und begleitet, die soll Menschen erreichen. Und damit wollen wir Menschen stark machen, auch durchaus kritisch stark machen. Und auf diesem Weg sind wir ja. Mir ist aufgefallen, dass die Basis mitunter viel mutiger ist als die Bischöfe. Also das sind dann Priester, die segnen homosexuelle Paare in der letzten Woche zum Auftakt dieses Kirchentages. Und dann sagen sie, ja, ich habe dafür Sympathie, aber das geht eigentlich nicht. Warum geht sowas nicht? 
Wir wollen Menschen in ihren Lebenssituationen gerecht werden, Paaren gerecht werden, die treu und verantwortungsvoll miteinander leben. Das Bild einer Großveranstaltung, die auch noch die Note von Protest hat, das habe ich kritisiert. Also nicht an sich das Segnen? Äh, ich ich glaube, die Frage des Segens und der Bewertung von Partnerschaften, die steht an. Eine Neubewertung, das ist ja auch etwas, was wir im Synodalen Weg voranbringen wollen. Dann sage ich vielen Dank und viel Glück beim Reformieren. Und, aber es ist ja auch ganz interessant, wenn man äh, mal in die Basis reinguckt, dann äh, ist Kirche an vielen Orten ja viel weiter, als viele Menschen das glauben und viel moderner. Im Stadtteil Roter Berg in Erfurt kommt die Kirche zu den Menschen. Die Idee heißt Kirche anders. Na Matthias, na? Na, ihr beiden? Initiator des Projekts Michael Flügge. Er ist kein Pfarrer, wird aber unterstützt von der evangelischen Kirche. Nach einer Drogenkarriere wollte er anderen Menschen helfen. Und so sind meine Frau und ich hier 2004 nach Erfurt gezogen. Und eben besonders in dieses Umfeld hier auch, wo natürlich die Not groß ist, Plattenbaugebiet, sozialer Brennpunkt, genau, Menschen mit, mit Nöten, Familien in prekären äh, Lebenssituationen, um ihnen zu begegnen und ihnen Hoffnung zu vermitteln. Kirche soll hier ein Ort sein, der das ganze Leben umfasst. In der Kerzenwerkstatt können Sozialstunden abgeleistet werden, Projektmitarbeiter betreuen Kinder und haben ein offenes Ohr für jeden. Zum Beispiel für Tessie, die sagt, dass sie dankbar ist, jederzeit mit ihren Fragen ins Büro des Begegnungszentrums gehen zu können. Wir wollen Gemeinschaft schaffen mit hilfsbedürftigen Menschen. Wir wollen sie nicht von oben herab predigen, sondern wir wollen gemeinsam mit ihm leben, gemeinsam mit arbeiten, gemeinsam essen. Und Gottesdienste feiern mit Menschen, die sich womöglich in einer anderen Kirche fremd fühlen würden. Hier darf man auch mal Scheiße sagen im Gottesdienst. Genau, das gehört hier einfach dazu. Das Projekt kommt an. Bald soll ein neues Familienzentrum entstehen. Und zwar, ich habe so gedacht, dass wir uns jede Woche treffen. Heime, Niedersachsen. Ein kleines Dorf mit rund 1800 Einwohnern und zwei Frauen, die hier Gottes Wort verkünden. Steffi Radke leitet seit fünf Jahren die Pfarrei. Sie ist verheiratet mit einer Pfarrerin, Ellen. Vor kurzem sind die beiden Eltern geworden. Das queere Theologenpaar schafft den Spagat zwischen Dorf, Pfarramt und einer großen Fangemeinde im Netz. Ich brauche meine Zeit mit Gott. Und ähm, die muss ich mir aber auch aktiv nehmen. Also es ist wie eine Beziehung. Es ist ja auch, da muss man was für geben. Und so ist es auch mit meiner Beziehung zu Gott. Steffi Radke kümmert sich. Das kommt an in Eime. Tschüss. Tschüss. Doch die beiden Pfarrerinnen verkünden die christliche Botschaft auch digital. Mit dem Segen und der Unterstützung der evangelischen Kirche. Du müsst kurz leise sein. Hallo ihr lieben Himmelskinder, heute aus den heiligen Hallen von Eime. Anders Amen heißt das queere Social-Media-Projekt aus Eime. So wie die Menschheit bunt ist, muss auch das Pfarramt und die Kollegenschaft bunt sein. Und wir müssen uns nur finden und uns darin wertschätzen. Dann haben wir ganz viel gewonnen in der evangelischen no, Kirche. No. Kirche überholt und überflüssig, das war ja die Frage, mit der ich heute losgezogen bin. Jetzt würden mich eure Antworten interessieren. Schreibt sie sehr, sehr gerne hier unten in die Kommentarleiste rein. Ansonsten, wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann gefallen euch vielleicht auch andere Ausgaben aus unserer Reihe. Könnt ihr hier nachgucken. Und äh, vielleicht habt ihr ja auch eine Frage, die euch umtreibt. Dann schreibt sie mir auch sehr, sehr gerne hier unten rein. Vielleicht ziehe ich ja dann mal demnächst mit eurer Frage los.